二零一一年《虎妈的战歌》横空出世，在美国还有台湾引起了轰动，被不少的家长奉为是育儿圣经。但是去年，作者蔡美儿受访时，就表示自己呢对以前的育儿方式感到了后悔。今天就让我们一起来聊聊虎妈的战歌吧。Hello， 大家好，我是志奇。就算没有读过《虎妈的战歌》，大家应该多少有听过“虎妈”这个词。它是用来形容管教孩子严厉的亚洲家长。那把这个词发扬光大的人是美国的华裔法学教授蔡美儿。她坚信呢，只有用中国妈妈的教养方式，才能够教出优秀的孩子。而这本书就是她自己教育两位女儿的过程实录。当年出版之后呢，受到许多家长吹捧哦，都想要尝试所谓的虎妈式教育。不过这本书同时也造成了很多争议。批评者认为呢，这种教育法只会扼杀孩子的未来。蔡美儿根本是虐待儿童。而在书本问世的十年之后，蔡美儿竟然也表示自己对于当初的交往方法感到后悔。是说《虎妈的战歌》到底写了什么？为什么大家反应会这么的极端？虎妈跟她的孩子们后来又发生了什么事？今天就让我们一起来讨论看看吧。不过，在开始今天的讨论之前，先让我们进行到工商服务时间。你是不是常常在育儿的路上感到困难、苦口婆心，往往输给了灰心？想要绘本给孩子进步的价值观，但在茫茫的童书海当中，不知道该如何选择呢？芒果的官网能够根据不同的年龄、价值观，推荐最适合孩子的套组，而且每一本呢都能够让你心生事业。希望你喜欢、认同再购买。官网更有最划算折扣，最低六折起，结账输入七七推荐，还有再九折，让芒果狗陪伴你的育儿之路，一起充满信心，快乐学习。快点击资讯栏的链接吧。蔡美儿是华人移民美国的第二代，她一九六二年出生于美国一州，是家中的大姐哦。往下呢还有三个妹妹。那虽然她在美国土生土长，但长大的过程当中受的却是非常正统的中国式教育。蔡美儿的父母呢规定，孩子在家只能够讲中文，不小心讲一个英文单字，就会被用筷子打一下。另外呢，他们家的小孩不能够去同一家玩，每天都要做数学习题跟弹钢琴，考试只能够拿 A 加。有一次呢，蔡美儿在历史竞赛当中拿了第二名，颁奖典礼上面呢，爸爸对她说：“以后不要这样让我丢脸。”而在这种哈扣的亚洲教育下，蔡家四姐妹呢都拥有让父母骄傲的好成绩。二姐蔡美夏呢念耶鲁法学院，三姐蔡美文呢是哈佛医学院，患有唐氏症的四妹蔡美英呢也在国际帕运会上面拿了游泳项目的这个两面金牌。而至于大姐蔡美儿呢，从哈佛法学院毕业之后，去到了华尔街的律师事务所上班，后来取了教职哦，前后在杜克大学啊、耶鲁法学院担任教授。蔡美儿在书中提到，自己做过最忤逆父母的事情，就是选择跟外国人结婚。不过，她也还是很担心呢，自己会辜负祖国伟大的传统文化。于是，她下定决心哦，虽然自己的孩子是混血儿，但必须呢要被养成堂堂正正的中国人。很多人听到“中国妈妈”可能会以为是字面上面的意思啊、哦，但蔡美儿本人在书中强调，“中国妈妈”这个词呢，其实是一种泛称。他认为哦，只要实践中国式教育的人，哪怕你不是中国人血统，不是妈妈这个特定的角色，也都是他定义下的中国妈妈。而在书里面呢，蔡美儿也分析哦，他觉得中国妈妈跟西方家长对于教育的态度，主要呢有三大不同的地方。首先，他认为呢，西方人总是担心孩子呢自尊受损，太在乎小孩的情绪，就算孩子表现平庸，还是会无条件的夸奖。但中国妈妈可不一样，他们认为呢，孩子没有那么脆弱，也相信呢，孩子有能力做到。如果做不到，就是不够努力。所以当然呢，要用责骂、惩罚等等的方式督促孩子发挥潜能。再来，中国人的观念呢，会认为子女欠父母，所以小孩呢，必须要听爸妈的话，一辈子想办法荣耀爸妈。但西方人呢就不会觉得孩子有欠父母什么，这让虎妈呢不禁在书中感叹啊，当西方家长实在是太不划算了。最后，蔡美儿认为哦，西方家长呢太重视孩子的看法，但中国妈妈比较清楚什么才是对于孩子最好的选择，所以她做决定之前呢都不需要询问小孩的意见，毕竟我是为你好，而且我的决定就是正确的决定。对蔡美人来说呢，中国妈妈有几个不可撼动的教育原则，包含了一，子女的成绩是最重要的，而且只能够拿 A 加，其他都是坏成绩；二，做家长的绝对不能够在公开场合赞美小孩，以免孩子骄傲不懂谦虚；三，当孩子不认同权威，像是跟老师啊或者教练意见不合，家长应该要站在权威的那一边，不可以纵容孩子；四，不能够让孩子参加课外活动，如果要参加的话呢，就必须要是需要竞争可以拿奖的活动，而且只能够拿金牌。好的，那话说回来哦，蔡美儿结了婚之后呢，生了两个女儿，姐姐苏菲亚跟妹妹露露。
。那身为虎妈的女儿，她们究竟过着怎么样的生活呢？这边我们可以分别用学业、生活、才艺三个面向来看看蔡美儿具体的育儿方法。首先，我在学业方面，他要求女儿的数学程度呢要超前同学两年，在校成绩拿第一也是基本盘。遇到不认识的单字哦，就是要把字典的解释背起来。如果考试考不好，就会有上百张的练习题等他们，直到考满分为止。另外，两姐妹呢必须说一口流利的中文，以免忘记他们身为中国人的根。再来，在生活方面呢，蔡美儿很重视孩子要学习做家事，因为她觉得四肢勤劳才不会体弱多病。她拒绝让孩子得过且过，一旦决定要做的事情，就要做到最好。比如，她在书中回忆，有一次她生日，当时年仅七岁跟四岁的女儿做了生日卡给她，但她觉得卡片太简陋，当场拒绝，并且告诉女儿自己小的时候呢，不但会为妈妈写诗，还会用心想点子庆祝妈妈的生日，但现在小孩却好像一代不如一代。在才艺方面呢，蔡美儿坚持让孩子学音乐，因为她觉得音乐这项技能必须经过长时间的苦练才会有结果，可以借此训练孩子的毅力跟抗压性。而在乐器的选择方面，蔡美儿单方面决定要让姐姐苏菲亚学钢琴，妹妹露露要学小提琴。两姐妹每天下课之后呢，都要练琴好几个小时，假日也不例外。甚至有在出国旅行的时候，露露也会随身携带小提琴。那虽然苏菲亚没有办法把钢琴带出门哦，但虎妈呢还是会想办法在当地找到饭店。车站大厅，或是租用音乐教室，让女儿呢有钢琴可以练习。简单来说呢，在蔡美儿家哦，学音乐不是兴趣，而是一种专业，该练就要练。孩子呢，要是想要偷懒耍赖，或是练得不够好，蔡美儿呢就会威胁烧掉孩子的玩具，不给他们饭吃，没收他们的圣诞节礼物。在蔡美儿的严格教育之下呢，苏菲亚跟露露不但学科成绩非常的优秀，音乐成就也是有目共睹。书中写到呢，苏菲亚年仅十四岁哦，就在美国指标性的表演殿堂卡内基音乐厅登台演出。妹妹露露呢，则在十一岁时参加了纽约茱莉亚学院的先修班甄试。茱莉亚学院哦，被公认是世界最顶级的表演艺术学校之一，包含了大提琴家马友友啊，台湾的小提琴家曾玉谦，还有好莱坞巨星罗宾威廉斯等等，都是知名的校友。那虽然最后露露没有被录取，但她的表现呢，还是让里面的老师印象深刻。对方甚至提出愿意在私人开设的音乐教室教导露露小提琴。后来，露露不但获得了康乃狄克州的这个小提琴神童奖，更以十二岁的小小年纪成为了青年管弦乐队的乐团首席。2011年，虎妈的战歌问世之后呢，在美国造成了一股轰动。对于这种跟西方教养逻辑几乎背道而驰的虎妈式教育，大家都啧啧称奇。根据当时《华尔街日报》做的民调，有三分之二的受访者都认为，严格的东方教养模式呢，比宽容的西方模式更好。那这本书呢，不止在美国登上了畅销冠军，成为了家长人手一本的育儿圣经。在台湾呢，虎妈这个词也曾经红极一时，成为了严厉亚洲家长的代名词。不过，在另外一方面呢，也有一派的人大肆批评这本书，指责虎妈独裁的教育方法会限制孩子自主发展的机会。书中提到要用责骂、羞辱的方式来激励孩子，但实际上呢，根本是虐待儿童，只会造成孩子的创伤。在书里面呢，蔡美儿哦也有提到，妹妹露露从小呢性格就比较倔强，比较常跟她起冲突。进入青春期之后呢，露露坚持自己不走小提琴专业，反而热衷于打网球。但就蔡美儿立场觉得，这局我也没有输，因为她发现哦，网球也是很体面的才艺，可以比赛拿金牌。嗯，但露露当时呢有明确指出，用妈妈插手别管。那不管怎样呢，两位女儿长大之后还是跟妈妈一样，都选择了法律系，一个耶鲁，一个哈佛。目前姐妹俩呢，也都从事着法律的工作。时间来到了二零二三年哦，六十岁的蔡美儿接受媒体采访的时候呢，表示她几年前生了重病，差点没有命。躺在病床上面呢，她重新思考了自己人生的意义，觉得自己当初对待女儿实在太严格了。而她的小女儿露露呢，也坦承自己成长期间饱受压力，情绪有受到一定程度的影响。对此，蔡美儿表示呢，她很后悔对女儿发脾气，甚至恶言相向，把孩子逼到崩溃的边缘。但事到如今呢，他只想让女儿们知道，虽然他总是表现得很挑剔哦，但女儿们的才华跟成就早就已经超出他的想象，自己真心为女儿们感到骄傲。那好加在的是呢，在经历过这些风风雨雨之后呢，蔡美儿跟女儿的关系还是非常的亲密。根据蔡美儿的说法呢，两位已经离家的女儿经常会主动联络她，现在反而是她不想要再插手管女儿的事了。
这本书在当年呢，就是造成了现象级的轰动。不过当初呢，因为我们还太过年轻哦，不是这类书籍的受众。那现在呢，我们读过这本书，看过更多的资料，也经历了角色的转变之后呢，虽然大致上面还是不太认同书里面的很多内容啊，但确实心里面呢，也有出现一些比较不同的想法。比如说，我们觉得要贯彻虎妈式教育，其实家长也很痛苦，因为他也要付出其实很多，所以支持他这样坚持的，除了自己的利益或面子，我们相信一定也包含了对女儿的爱。或许从他的角度来看，自己就是这种教育底下成功的例子，所以好像没有理由改变。毕竟用同一套感觉能够成功的框架来做事，也算是人之常情。另外，后来蔡美儿在访问当中呢，也说过这本书只是自己的家庭回忆录，并不是专业的教养指南，他没有要大家照单全收。不过，对于这个说法呢，我们就没有很认同哦，因为我们自己身边呢，也有一些朋友真的就是在这种虎妈式教育之下长大。那有的人呢，比较幸运，可以满足家长的期待，也成为了非常优秀的大人，过着不错的生活。那有的人虽然表现很好，但因为长期受到打骂，所以非常没有自信，连快乐都变得很困难。有的人可能因为一直无法符合期待，所以从小就家庭破裂，长大之后甚至走偏。而这些朋友的爸妈呢，早在《虎妈》这本书问世之前就是这样子教小孩的。对于与其说呢，这个蔡美儿的书害很多的家长照单全收，我们觉得这本书另外一个比较隐性的争议，可能是他让那些本来就在《虎妈》阴影下成长的孩子感到更痛苦跟更难堪。不过这也只是我们自己的想法而已。如果大家有不同的观点，也欢迎留言分享哦。好的，那今天最后也想来问问大家，你小时候是在哪一种教育模式下长大的呢？哎，我爸妈呢就是虎爸虎妈哈，管很严，标准的亚洲式家长。B， 我家不太管我，想要做什么就做什么，放任式教育吧。C， 跟父母的关系比较像朋友，他们会支持我的决定，给我鼓励。提及他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道虎妈的善歌。此外呢，也可以点击这个地方看看美国女儿网红以及台湾明星高中。那么今天这一期期就这么告一段落，我们就明晚再见喽。